నమస్కారం నవతరానికి నాంది నవ్య కార్యక్రమానికి స్వాగతం గోళ్ల రంగు వేసుకున్నంత తేలిగ్గా తొలగించే రిమూవర్లు అందుబాటులోకి వచ్చేశాయి దాంతో నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్ల వాడకం పెరిగింది అయితే వీటి వాడకంతో కొంత చేటు కూడా జరుగుతోంది అంటున్నారు డాక్టర్లు మరి రిమూవర్లతో గోళ్లు పాడవకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకునే ముందు డిజైనరీ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం నమస్తే నా పేరు అలేఖ్య నేను ఈరోజు మీకు టిష్యూ పేపర్తో ఫ్లవర్స్ చేయడం నేర్పించబోతున్నాను సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినవి టిష్యూ పేపర్స్ బైండింగ్ వైర్ నార్మల్ సిజర్స్ అండ్ జిగ్జాగ్ సిజర్స్ సో ఫస్ట్ మనం ఒక టిష్యూ పేపర్ తీసుకోవాలి ఓపెన్ చేసి సపరేట్గా కట్ చేసుకోవాలి సింగిల్ పేపర్ లాగా నార్మల్గా మనం టిష్యూ పేపర్స్ని మనం ఏదైనా క్లీన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాము అలానే కాకుండా మనం ఇలా డెకరేటివ్ ఐటెం కూడా చేసుకోవచ్చు ఇలాగా ఇలా టిష్యూ పేపర్స్ని సింగిల్ పేపర్స్లో కట్ చేసుకోవాలి నేను ఒక త్రీ టిష్యూ పేపర్స్ తీసుకున్నాను మనం ఎన్ని టిష్యూ పేపర్స్ తీసుకుంటే అంత పెద్ద ఫ్లవర్ వస్తుంది అన్నీ ఈక్వల్గా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి సిగ్ సాగ్ సిజర్తో ఈ ఫోర్ కార్నర్స్ కట్ చేసుకోవాలి ఈ జిగ్ జాగ్ సిజర్తో కట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు ఒక డిజైన్లా వస్తుంది అది నార్మల్గా చేసుకునే కంటే జిగ్ జాగ్తో చేసుకుంటే బాగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు టూ సైడ్స్ మనం కట్ చేసాం కదా మిగిలిన టూ సైడ్స్ కూడా ఇలాగే సిజర్స్ తోటి కట్ చేసుకోవాలి ఈ టిష్యూస్ అనేవి కొంచెం డెలికేట్గా ఉంటే ఈజీగా చిరిగిపోతాయి కాబట్టి మనం స్లోగా కట్ చేసుకుంటే మనకి ప్రాపర్గా వస్తుంది లేదంటే ఈక్వల్గా రావు అవి మనకి టిష్యూస్ వైటే కాకుండా కలర్స్ కూడా దొరుకుతాయి వాటితో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ కలర్ టిష్యూస్ దొరకపోతే మనము పెయింట్ కూడా యూజ్ చేసి దీన్ని కలర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఇలా ఫోర్ కార్నర్స్ ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఇది లాంగ్ సైడ్ అండ్ ఇది షార్ట్ సైడ్ కదా సో మనం షార్ట్ సైడ్ నుండి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం కంప్లీట్గా ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈక్వల్గా రావాలి ఇలా మొత్తం కంప్లీట్గా ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఒక బైండింగ్ వైర్ తీసుకోవాలి ఇది మనకి ఏ క్రాఫ్ట్ స్టోర్లో అయినా దొరుకుతుంది అండ్ బ్యాంగిల్ స్టోర్లో కూడా దొరుకుతుంది ఇలా మిడిల్కి పెట్టి కింద సైడ్ నుంచి ట్విస్ట్ చేయాలి ఇది మన ఫ్లవర్కి స్టెమ్ లాగా ఉంటుంది సో ఇలా మొత్తం ఫోల్డ్ చేశాక మనం ఈ ఒక్కొక్క టిష్యూ లేయర్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి పెటల్స్ కోసం మనము సింగిల్ లైన్స్ తీసుకోవాలి ఈక్వల్గా రావాలి ఫస్ట్ ఒక సైడ్ తీసుకుని నెక్స్ట్ ఇంకో సైడ్ తీసుకోవాలి అన్నీ ఒకే సైడ్ ఓపెన్ చేయకూడదు మనకి లుక్ బాగుండడం కోసం ఫస్ట్ ఒక సైడ్ తర్వాత ఇంకొక సైడ్ ఇలా ఓపెన్ చేసి దగ్గరికి చేసుకోవాలి అలా మొత్తం అన్నీ టిష్యూ ఫోల్డ్ చేసిన టిష్యూస్ అన్నీ ఓపెన్ అయ్యేదాకా చేసుకోవాలి మనకి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఫ్లవర్స్ చేసుకొని ఒక బొకేలా చేసుకోవచ్చు ఎవరికైనా గిఫ్ట్ చేయడానికి కూడా బాగుంటుంది హ్యాండ్మేడ్ ఫ్లవర్స్ నార్మల్ ఫ్లవర్స్ అయితే ఒక డే ఉంటాయి అంత ఇవైతే ఎప్పుడు ఎన్ని రోజులైనా ఉంటాయి కాబట్టి ఇలాంటివి గిఫ్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది సో ఇలా మనకు ఒక ఫ్లవర్ రెడీ అయిపోయిందండి ఇలా మనకి ఎన్ని కావాలంటే అన్నీ రెడీ చేసుకోవచ్చు మనము సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఇది ప్లెయిన్గా చేసి చూపించాను కదా మనం సేమ్ ఇదే కలర్స్తో కూడా చేసుకోవచ్చు మనకి మార్కెట్లో కలర్ టిష్యూస్ దొరికితే చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఎలా చేసుకోవాలో నేను ఇప్పుడు మీకు చేసి చూపిస్తాను 
मन फस्ट इलागे जिग्जाग सीजर्स तो कटक पेपर उ कदा वीट की मन कलर से मन को नचने कलर तस्कोनी कॉर्नर की मन पेवाली मन के कलर नचते आ कलर तो चुस्क मन मत फोर कॉर्नर की कलर से सो इन ने सिंगि कलर तस्को मल्टी कलर का एन कलर्स अभी कलर्स यूज चेयचु लेंटे सिंपल् मार्केट मन की डिफरेंट कलर्स टिश्यूस दरकता है वाटो चुस्कुस्तु नीन ईजीग मन की इंटरने का मन नचन कलर दौरकोड़ा चूपना सो इला मन मत कंप्लीट फोर कॉर्नर टू बोर्ड सैडस कलर वेवाली सो इत पक्न पेटे मन कंप्लीट ड्रई अक सेम अंदा मन प्लेन फ्लवर् फ्रंट अंड बैक फोल लेयर ओपन चुस्काली सो इधे सिंगि कलर तो सिंगि फ्लवर् नैन इंका बन ब्लू तीस इंकोट इला मन बंच आफ फ्लवर्सलासकु इधे पिंक सो मन की ए कलर का कलर्स तो चुस्कुस्तु ले मन की कावास कलर टिश्यू दरकते आ कलर तो चुस्कुस्तु चूसर का अंदम डिजनरी का इक ने पॉली रिमूवर् प्रती सारी गोल पड़वरक उसम विटम इ ग्रेप सीड लावेर लेदा टी ट्री आई कल ने पॉली रिमूवर् इक मन रिमूवर तो ने पॉली तुड़ी तरह गोल को क्यूटिकल क्रीम अस्ते पड़वरक उ मरी विषया तेजकने मुझे सक्से स्टोरी इप्त चूदा पुटिंद हईदराबाद ग्राड्युशन तरह पोस्ट ग्राड्युशन एमबीए चसान एमबीए तरह हेचरला ओरकल इंडिया वर्क फर् फाइव फर् फाइव टू सिक्स इयर्स अंड मेटर्नी ब्रेक्को तरह मल्ल स्कड्यूल टाइमिंग स्कड्यूल वाल वेल्लेकोया बाबू पुटना फस्ट इनीषिय फोटो वीडियो बीसेदा दाने तरह वेस्टर्न कंट्रीस हैंड अंड फीट इंप्रेस इलाकटर अल्ली इंडिया उमो प्रयत्चा कहते इपटो एकड़ा दौर ले इलांट उठने अवगाहन एवर की ले सो इनीषि कि अने अवेलबल वेस्टर्न कंट्री यूएस अट्लांत सो फ्रेंड्स तो अड्डी इक कि ट्रई चसान बट इनीषि कि अंत असल सर की बारे दाने तरह नेम नेम दरकता है इवीं रा मेटीरियल दरकता है इवन कोई मेटीरियल इंपोर्ट चुकी अला प्रयत्ना चसा फोटो वीडियो इला मेमरी पेटा हैंड अंड फीट इंप्रेस इला मेमरी दिस् ओन गिव वन एक्सट्रा डेमेंशन फर् युअर मेमरी अन्ट सो ई प्रोडक्ट वे रूम विधाल उठाईमो टू डी अटा इंकोटेमो थ्री डी अटा टू डी वे इल बी ऑन ए क्ले आल दि प्रोडक्ट्स एदर टू डी यानी थ्री डी यानी कंप्लीटली नॉन टाक्सीक बयोडिग्रेडबल प्रोडक्ट्स एंड इट इज़ वेरी स्कीन फ्रेंडली आल दि प्रोडक्ट्स वाट टच दि बेबी स्कीन वे इट्स आल स्कीन फ्रेंडली टू डी वे इल बी ऑन ए क्ले क्ले हैंड फीट इंप्रेस तेस्तम देन क्ले अने दिल बी डिफरेंट टेमपरेशर्स वे द्ले ड्राइंग प्रासेस मोदल ड्राइंग अन तरह पे उ पॉली उ दाने तरह वन द ग्राफि डिजाइन अंत फोटोग्राफ इवाली इलांट ग्राफि डिजाइन रेडी अवगा क्ले तो वित् फोटोग्राफ मत फ्रेमिंग अन्न सो अदी वे टू डी थ्री डी वो दिल बी अवडर पौडर वी मिक् वित् वाटर वाटर तो कलपगा अभी जेल्ला जेल बेबी हैंड का फीट का थर्टी सैकड़ी तस्ता इंप्रेषनक तरह मोल अटा मोल वील टेक अबउट कंप्लीट वन डे टाइम पड़ती दाखिल सो आल दिस् प्रोडक्ट इज मत हाँ क्राफ्टडी सो दी कोई टाइम अनेक पड़ती इधी टू थौज टेन स्टार्ट असल दीन गुरी तेसवा चला तक मेम हैंड अंड फीट इंप्रेस अंत अंत अड़गेवा चाल मंद सो वालक अवगाहन इप्डवरकू उ इट्स मोर आफ मार्केंग अने चाल तक इंडिया 
అండ్ సెకండ్ థింగ్ పేరెంట్స్ ఫస్ట్ మనకు ఇలాంటి చేతులు కాళ్ళు క్లేలో కానీ ఇలాంటి పౌడర్లు పెట్టి తీయడం అంటే ఫస్ట్ భయపడేది పిల్లలకి ఏమన్నా స్కిన్కి ఏమన్నా అవుతుందేమో అన్న భయం ఎక్కువ ఉంటుంది సో అది ఎలాంటి స్కిన్ భయం ఉండదు అని చెప్పి కొంతమంది పేరెంట్స్ అప్పటికీ కన్విన్స్ అవుతారు ఇంకా కొంతమంది పేరెంట్స్ అప్పటికి కన్విన్స్ అవ్వరు సో మెయిన్ టార్గెట్ వాజ్ టు కన్విన్స్ ది పేరెంట్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బయోడిగ్రేడబుల్ ప్రోడక్ట్ దాని తర్వాత ఈ ఐడియా బయింగ్ దిస్ ఐడియా సంథింగ్ లైక్ వి అంటే ఈ ఐడియాకి ఇంత కాస్ట్ పెట్టడం అనేది కూడా పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ ఎట్ టు టేక్ దట్ ఐడియా ఇనీషియల్గా ఇట్ వాజ్ అ హోమ్ బిజినెస్ హోమ్ బేస్ లాగా ఇంట్లో నేను ఒకతానే చేసేదాన్ని ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ బ్రాంచెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ చెన్నై కమింగ్ అప్ విత్ ఇన్ బెంగళూర్ వీ హ్యావ్ అన్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఫోర్ పీపుల్ హియర్ ఇన్ హైదరాబాద్ చెన్నైలో ఇద్దరు ఉన్నారు వీ హ్యావ్ అ సపరేట్ డివిజన్ ఫర్ గ్రాఫిక్స్ సపరేట్ డివిజన్ ఫర్ ఫ్రేమింగ్ దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఫోటోగ్రఫీ సెషన్స్ ఆల్సో Uh, basically into maternity and uh, baby photographies din tarvata right now we are into online sales also for the kids especially uh, we are the only indian manufacturers of uh, the baby impression kits and ఇప్పుడు మన ఇండియన్ మార్కెట్లో చూసేసరికి లాడ్ ఆఫ్ చైనీస్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ వేరే కంట్రీ ప్రోడక్ట్స్ ఎందుకు అంటే మన కరెన్సీ అనేది అక్కడ వెళ్తుంది దే ఆర్ రీఇన్వెస్టింగ్ దట్ కరెన్సీ ఇన్ టు దేర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ హ్యాడ్ ఇట్ బీన్ సంథింగ్ లైక్ ఇక్కడ ఉండ ఇక్కడ ఉండే మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ని అంటే స్మాల్ మైక్రో మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ మాలాంటి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసే చేసేటట్టు ఉంటే వాట్ ఎవర్ ది రెవెన్యూ దట్ వీ గెట్ వీల్ బీ ఏబుల్ టు పుట్ ఇన్ రీ ఆర్ఎన్డీస్ సో ఆర్ఎన్డీస్లో పెట్టినప్పుడు డెఫినెట్గా మన ప్రోడక్ట్స్ కూడా బయట కంట్రీస్ ప్రోడక్ట్స్తో సమానంగా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో బీ ఇండియన్ మేక్ ఇండియన్ అండ్ సపోర్ట్ ఇండియన్ ఈజ్ వాట్ ఐ వుడ్ సే టు ఎవ్రీ వన్ చూసారుగా సక్సెస్ స్టోరీ ఇక నెయిల్ పాలిష్ తొలగించిన తర్వాత గోళ్లను కనీసం ఒక రోజు రంగు వేయకుండా వదిలేయాలి అలా చేయటం వల్ల గోళ్లు త్వరగా పాడవకుండా ఉంటాయి మరి ఇదండి వాళ్ళ నవ్య కార్యక్రమం మరో బ్యూటిఫుల్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం ఇక దూది మీద రిమూవర్ ను ఒంపి గోరు మీద కొద్ది సెకండ్ల పాటు అదిమి ఉంచి రిమూవర్ నెయిల్ పాలిష్ తో ఇంకిన తర్వాతే తుడవాలి ఇలా చేస్తే రంగు ఒక్కసారి పూర్తిగా వదులుతుంది మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు ఫ్యాషన్ లోని నయా ట్రెండ్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం నమస్కారం అండి నా పేరు రాజలక్ష్మి గుబ్బ నేను రాజలక్ష్మి హెరిటేజ్ బనారస్ శారీస్ ఐ ఎమ్ ద డిజైనర్ అండ్ ద ఫౌండర్ నా స్టోర్ వచ్చేసి రోడ్ నెంబర్ త్రీ బంజారాయిల్స్లో ఉంది అండ్ మా దగ్గర ఆథెంటిక్ బనారసీస్ అంటే స్వచ్ఛమైన చేనేత బనారసీ శారీస్లో మేము స్పెషలైజేషన్ అనమాట మాది సో ప్రస్తుతం ఇప్పుడైతే వెడ్డింగ్ సీజన్ బాగా నడుస్తుంది బాగా పెళ్ళిళ్ళు నడుస్తున్నాయి ఇప్పుడు సో మా దగ్గర బ్రైడ్స్కి కావాల్సినంత కలెక్షన్ ఉంటుంది చాయిస్ ఉంటుంది రేంజ్ ఉంటుంది బ్రైడ్స్కి సంబంధించిన బ్రైడల్ కలెక్షన్ చూద్దామండి సో జనరలీ బ్రైడ్స్కి రెడ్స్ అంటే బాగా ఇష్టం ఆ పెళ్ళిలో రెడ్ కట్టుకోవడం వాళ్ళకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అండ్ కొంచెం మంచిగా నేత ఎక్కువ ఉండడం జరి ఎక్కువ ఉండడం అది ఇంట్రెస్ట్ అనమాట సో ఇది ఇది మా స్పెషాలిటీ అండి బ్రైడ్స్కి వచ్చేసి దీన్ని సాటన్ సిల్క్స్ అంటారు అండ్ బనారసీలో ఇది అన్నిటికన్నా పాత నేత చాలా పాత నేత ఆల్మోస్ట్ నేను ఇది ఇది మా మమ్మీ కట్టుకోవడం చూసే నేను ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ పైన అయిపోయింది సో దీంట్లో మీకు మంచి జరి ఉంటుంది శారీ కూడా కట్టుకొని జ్యువెలరీ వేసుకుంటే చాలా అందంగా కనబడతాయి చాలా రిచ్గా కనబడతాయి అండ్ ఇది ప్రస్తుతం చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ దీనికి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది సో ఈ శారీస్ అన్నీ బ్లౌజెస్తో వస్తాయండి అండ్ కాంప్లిమెంటింగ్ బార్డర్ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ద బ్లౌజ్ దట్స్ ద పళ్ళు అండ్ ఇది ఎప్పుడైతే పెళ్లి కూతురు ఈ శారీ వేసుకొని ఆ జ్యువెలరీ అంతా వేసుకుంటే దట్ పెళ్లి కూతురు విల్ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ లైక్ అ దేవత సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ సో ఇట్లా వస్తుంది మనకి శారీ మొత్తం అండ్ దీంట్లో ఎక్కువ మటుకు మనకి రెడ్స్ బ్రైట్ కలర్ ప్యాలెటే వస్తుందండి దీంట్లో మీకు పేస్టల్స్ అట్లా రావు ఇది కూడా ఒకటి మన బ్రైడల్ కేటగిరీలో వస్తుందండి ఇది మంచి పసుపు కలర్లో ఉంటుంది అండ్ దీని నేత వచ్చేసి దీన్ని మనం బూటాదార్ అనొచ్చు తంచోయి బూటా అంటారు 
అట్లా ఉంటుంది అండ్ ఇది చాలా ఫ్లెక్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంది ఇట్స్ అ వెరీ ఫ్రెండ్లీ ఫ్యాబ్రిక్ మా మమ్మీ పెళ్ళినప్పుడు దీ సారీ సేమ్ డిజైన్ అనమాట సో మేము ఆ చిన్న శాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అట్లానే సేవ్ చేసుకొని వీవర్కి ఇచ్చి మళ్ళీ దాని చుట్టూ డిజైన్ వర్క్ చేసి వర్కౌట్ చేసి చేయించడం జరిగిందనమాట సో దీన్ని కేవాన్ కూడా అంటారు అప్పుడు అప్పుడైతే కేవా శారీస్ అనేవాళ్ళు సో శారీ మొత్తం మీకు ఇట్లా వస్తుంది అండ్ ఈ శారీస్ చూడడం కన్నా కట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటాయండి సో బికాజ్ మీరు కట్టుకున్నప్పుడు ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఏదైతే జరి పైన పడుతుందో దాంతో చాలా బాగుంటుంది లుక్ ఇది కూడా ఒకటి వస్తుందండి ఇది దీన్ని ఆల్ ఓవర్ వీవ్ జంగ్లా అంటారు జంగ్లా శారీస్ అంటారు ఇది కూడా ప్యూర్ సిల్క్ బేస్ పైన ఉంటుంది బ్రైడ్స్కి బాగుంటుంది సో దీంట్లో మనము బ్రైట్ కలర్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నామండి సో దట్ ఫొటోస్లో బాగా వస్తుంది అండ్ మంచి ట్రెడిషనల్ క్లాసిక్గా కనబడుతుంది సో దీంట్లో మీకు ఇది పళ్ళు వస్తుంది ఇది మొత్తం శారీ వేసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది సో వీటికి మనం కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజెస్ చేసుకుంటే కూడా లుక్ బాగా యాడ్ అవుతుందండి యూ డోంట్ హ్యావ్ టు స్టిక్ టు ద సేమ్ బ్లౌజ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద శారీ బట్ యూ కెన్ స్టిక్ టు సమ్ కాంట్రాస్ట్ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి మనం మంచి మిఠాయి పింక్లో చేసుకోవచ్చు గోల్డ్లో చేసుకోవచ్చు సో ఇది కూడా మన బ్రైడల్ కలెక్షన్లో వస్తుందండి అండ్ దీన్ని జకార్డ్ వీవ్ అంటారు ఇది కూడా ఒక చాలా పాత టెక్నిక్ ఆఫ్ వీవింగ్ దీంట్లో మీకు ఇది పళ్ళు వస్తుందండి సో మీకు ఇది బయట నుంచి జరిలాగా కనబడుతుంది బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ ప్యూర్ సిల్క్ అండి మధ్యలో సెంటర్ వీవింగ్ కూడా ప్యూర్ సిల్కే అండ్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ కొంచెం ప్లేస్ అనేది ఇచ్చాం కావాలని ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య బ్రైడ్స్కి కొంచెం ఎంబ్రాయిడరీ టచ్ అది వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో వాళ్ళు కావాలంటే ఏదన్నా జర్దోజీ బార్డర్ అట్లా చేయించుకొని వేసుకోవడానికి వీలుగా ఉండడానికి మనం అలా వీవింగ్ చేయించాం ఇది సారీ మొత్తం ఎట్లా వస్తుందండి సారీ అండ్ దీనికి ఎక్కువ మటుకు కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజెస్ అట్లా ప్రిఫర్ చేస్తారు అండ్ ఫాల్ అది చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది శారీకి కూడా నా కలెక్షన్లో దిస్ ఇస్ ఇది నా నా పర్సనల్ ఫేవరెట్ డిజైన్ ఇది మా మమ్మీది ఓల్డ్ శారీ సో సేమ్ డిజైన్ మళ్ళీ మేము ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా కన్వర్ట్ చేసాము ఇది ప్యూర్ సిల్క్లో వస్తుంది మీకు అండ్ మజంటా టోన్లో వస్తుంది సో దీంట్లో ఇది పళ్ళు వస్తుంది ఇది మొత్తం శారీ జరి అంతా ఇట్లా వస్తుంది మీకు సో మీరు దూరం నుంచి చూస్తే కూడా ఎంత ఆ లుక్ ఆ గ్రాండ్యూర్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది దీంట్లో చాలా బాగుంటుంది అండ్ దిస్ ఇట్స్ ఇది చూడడానికి హెవీగా అనిపిస్తుంది బట్ ఇట్స్ అ వెరీ కంఫర్టబుల్ శారీ ఇట్స్ నాట్ వెరీ హెవీ చాలా బరువుగా ఉండడం అట్లా ఉండదు ఆ కన్సర్న్స్ ఉండవు మీకు రోజంతా వేసుకొని కూర్చోవచ్చు హ్యాపీగా యా ఇప్పుడు ఈ ఈ పర్టికులర్ శారీ మాకు మా మా జనరలీ హ్యాండ్లూమ్స్ అనేవి టూ నుంచి త్రీ మంత్స్లో అవుతాయండి ఒక్కసారి రోజుకి టూ ఇంచెస్ అట్లా చేస్తారు ఈ పర్టికులర్ శారీ అయితే మా వీవర్ ఆల్మోస్ట్ నైన్ నుంచి ట్వెల్వ్ మంత్స్ తీసుకుంటాడు ఈ శారీ చేయడానికి సో ఇప్పుడు మీరు దగ్గర నుంచి చూస్తే కానీ దీంట్లో ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నా ఉన్నది అనేది మీకు తెలుస్తుంది దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ నుంచి ఎయిటీన్ కలర్స్ ఆఫ్ సిల్క్ థ్రెడ్ వాడడం జరిగిందండి దీంట్లో అండ్ దీన్ని మీనాకారి అని కూడా అంటారు సో శారీ మొత్తం ఇట్లా ఉంటుంది మీకు ఇప్పటి వరకు చూసినాయి మా లేటెస్ట్ బ్రైడల్ శారీ కలెక్షన్స్ అండి ఐ హోప్ యూ గైస్ లైక్ అండ్ మీకు కావాలంటే వీఆర్ వీఆర్ దేర్ ఆన్ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఆల్సో ఆన్ గూగుల్ అండ్ యూ కెన్ యూ యూ కెన్ అప్రోచ్ అస్ ఎనీ టైమ్ యూ వాంట్ చూసారుగా ఫ్యాషన్లోని నయా ట్రెండ్స్ ఇక మనం వేసుకునే రిమూవర్లు తేలిగ్గా మంటను ఆకర్షిస్తాయి కాబట్టి సురక్షిత ప్రదేశంలోనే వాడాలి అలా జాగ్రత్తగా వాడటం వల్ల మనకే మంచిది